Los primeros canadienses fueron los antepasados de los amerindios actuales que llegaron atravesando el estrecho de Bering hace más de 20.000 años y hacia el 8000 las distintas tribus ya se repartían el territorio del actual Canadá. Fue hasta el año 986 cuando los primeros europeos arribarían a América, pues un grupo de vikingos encontraría por accidente la isla de Terranova, Labrador y la isla de Baffin tras perder el rumbo de Islandia a Groenlandia, alejándose mucho más al oeste producto de una tormenta y de falta de indicaciones correctas. Y más tarde, alrededor del año 1000, otro grupo de vikingos de Groenlandia encabezados por Leif Erikson arribarían nuevamente a Canadá tras conocer los hallazgos de estas nuevas tierras, e incluso fundando un asentamiento en la actual isla de Terranova, la cual no funcionaría derivado de problemas con los nativos con los que no pudieron entablar relaciones pacíficas, ligado al problema de no contar con un ejército consolidado. Los vikingos se dieron cuenta que la vida en esas nuevas tierras no sería fácil, por lo que decidieron abandonar los asentamientos y solo visitarlas para abastecerse de madera y hierro, recursos que hacían falta sobre todo en Groenlandia. Sin embargo, los vikingos abandonarían Groenlandia a inicios del 1300 tras la llegada de la pequeña Edad de Hielo, por lo que de la misma forma dejarían de visitar América del Norte. Casi dos siglos después, Canadá volvería a ser pisada por europeos tras la llegada de los primeros colonos provenientes de Inglaterra y Francia, pues en el año de 1497 un navegante italiano llamado Giovanni Caboto exploró la costa este de América del Norte al servicio de Inglaterra, y fue hasta 1524 cuando el navegante italiano Giovanni da Berrazano exploró la costa atlántica nuevamente y llamaría al nuevo territorio francesca, en honor al rey Francisco I de Francia. Los comerciantes franceses se percataron de que la región de San Lorenzo producía pieles, en especial pieles de castor que eran difíciles de encontrar en Europa ya que el castor europeo estaba cerca de la extinción, por lo que finalmente la corona francesa decidió colonizar el territorio para asegurar y extender su influencia en América. Estos vastos territorios pasarían a ser conocidos como Acadia y Canadá, pertenecientes a la Nueva Francia, e incluso anexionando una parte de la isla de Terranova, pues la mayor parte de esta isla pertenecía a Inglaterra, destacando que hubo varios intentos de asentamientos en estos territorios nuevos pero siempre terminando rotundos fracasos, pues en 1598 se estableció un puesto comercial en la isla de Sable cerca de la costa de Acadia pero no tuvo éxito. En 1600 se estableció otro puesto en Tadoussac, actual provincia de Quebec, pero solo cinco colonos sobrevivieron el crudo invierno. Sin embargo, Inglaterra alegando la primera exploración canadiense por Giovanni Caboto al servicio inglés reclamó varias posesiones francesas en Canadá, hasta el punto que Inglaterra concedería la región de Acadia para los escoceses en 1621, región que cambiaría de mano varias veces durante los enfrentamientos anglo-franceses por la supremacía de América del Norte. Para 1642, Francia fundaría Montreal, pero junto con Tadoussac, que cambiaría de nombre a Quebec, en 1608 prosperarían lentamente, debido a que a las minorías religiosas no se les permitía establecerse, pues Nueva Francia era solamente católica. De esta manera, la Nueva Francia quedaría constituida por cinco colonias importantes en América del Norte, Canadá, la Bahía de Hudson, Acadia, Terranova y Luisiana, esta última en lo que hoy es Estados Unidos y de lo que hablaremos en otro video. Sin embargo, la Bahía de Hudson fue evento de varias disputas francesas e inglesas por el territorio, pues la bahía lleva el nombre del explorador inglés Henry Hudson, que en 1610 fue el primer navegante en adentrarse en sus aguas. Estos vastos territorios daban acceso al comercio de pieles en los que tanto franceses como ingleses querían exclusividad. Los franceses fundaron entonces la Compañía del Noroeste de Montreal e Inglaterra la Compañía de la Bahía de Hudson. Entre 1756 y 1763 estallaría la Guerra de los Siete Años, un evento global entre las distintas potencias europeas por sus colonias, a lo que las colonias americanas no serían la excepción, enfrentándose la América Británica apoyados por un grupo de nativos conocidos como la Confederación Iroquesa, los Cherokees y algunas otras tribus nativas, contra la Nueva Francia apoyados por la Confederación Guabanaki, Algonquinos, Hurones, Ottawas y otras etnias norteamericanas. Los franceses, que en un principio tenían alto predominio bélico, terminarían por perder sus territorios a falta de tropas francesas tras el bloqueo de la Marina Real Británica en el Atlántico, impidiendo el paso de suministros y soldados para la Nueva Francia, lo que terminaría en la eventual derrota francesa a manos de Gran Bretaña en 1760 tras la caída de Montreal. Con esto, los británicos ocuparían en su totalidad la Nueva Francia, por lo que en 1763 se firmaría el Tratado de París, haciendo que Francia abandone sus posesiones en América del Norte, exceptuando las islas de San Pedro y Miquelón, conservando derechos de pesca en las proximidades de Terranova, y aunque Quebec se transformó en una colonia de Gran Bretaña, la mayoría de los colonos franceses decidió permanecer en la misma, por lo que hasta el día de hoy Quebec mantiene el francés como lengua oficial en Canadá. 
Ya en el gobierno británico la población de Canadá crecería rápidamente. Sin embargo, tras el final de la Guerra de los Siete Años, Gran Bretaña quedaría muy endeudada tras la victoria misma, por lo que decide subir los impuestos en todas sus colonias, afectando principalmente a las colonias inglesas de Norteamérica, factor que sumado a otros posteriormente desencadenó la Guerra de Independencia de las 13 colonias que posteriormente se convertirían en los Estados Unidos de América. Al fin de la guerra, miles de leales a la corona británica se refugiaron en Canadá, principalmente en Nueva Escocia, lo que obligaría a crear la colonia de Nuevo Brunswick en 1784 para acomodar a cerca de 50.000 refugiados. Michigan, que entonces era territorio canadiense desde el inicio, tras el conflicto bélico gran parte del territorio, apoyó la lucha por la independencia, por lo que al término de esta pasó a ser controlada por los recién formados Estados Unidos. Posteriormente, el Reino Unido divide a Canadá en dos partes, Canadá Superior, quienes eran anglófonos, e Inferior, quienes eran francófonos. Para 1818 se fija la frontera entre lo que es Estados Unidos y Canadá en el paralelo 49, al mismo tiempo que se explorarían las tierras del oeste, que hasta entonces eran una incógnita para los ingleses. Por lo que en conjunto con los recién formados Estados Unidos, Gran Bretaña explora la región de Oregon como su ocupación misma, hasta que en 1846 el Tratado de Oregon dividiría esta región en dos partes, debajo del paralelo 49 para los Estados Unidos y por encima para el Reino Unido, región que posteriormente pasaría a llamarse Columbia Británica. Después de que el Acta de la Norteamérica Británica en 1867 fue aprobada por el Parlamento Británico, las dos Canadás cambiarían de nombre y se convertirían en provincias, la provincia de Ontario y la provincia de Quebec, al mismo tiempo en que se crea la Confederación Canadiense, uniéndose a ella Nueva Brunswick y Nueva Escocia, aunque esta confederación ya con autonomía propia siguió leal a la corona británica. En 1870, la Compañía Británica de la Bahía de Hudson transfiere sus territorios a la confederación y creándose así los territorios del noroeste mismo año en que entra en vigor la ley Manitoba, dividiendo estos territorios para crear la provincia de Manitoba. Un año después, las colonias británicas del oeste pasarían a unirse a la confederación, por lo que esta es la entrada de la Columbia Británica como la sexta provincia canadiense. Más tarde, la colonia de la isla del Príncipe Eduardo se uniría a Canadá en 1873 como la séptima provincia, y en 1880 el Reino Unido transfiere sus islas árticas a Canadá, pasando a formar parte de los territorios del noroeste. El 13 de junio de 1898 se crea el territorio de Yukon, dividiendo la parte noroeste de los territorios del noroeste y volviéndose el segundo territorio de Canadá. Alberta y Saskatchewan nacen en 1905 a partir de la división de los territorios del noroeste. Después de esto, Canadá demuestra su fidelidad a la corona británica enviando tropas en las dos guerras mundiales y siendo clave en la segunda durante el día D en el desembarco de Normandía junto a los aliados. En 1949, la ya independiente Terranova y su dependencia Labrador renunciarían a su autogobierno y se unen a Canadá como la décima provincia. En la década de los años 60, Canadá adoptaría una nueva bandera oficial, la cual se mantiene hasta la actualidad, y haría el inglés y el francés como sus dos idiomas oficiales. Y finalmente, en 1999, los territorios del noroeste pasarían a dividirse nuevamente para crear el tercer territorio que se conocería como Nunavut. Con esto hecho, toda Canadá está formada tal cual hasta el día de hoy.